Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang lugar. Salamat sa Panginoon at tayo makapag-aral ng kanyang banana salita. To God be the glory. Proverbs chapter 30 verse number 5. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Bawat salita ng Diyos ay dalisay. He is a shield. Ito ay pananggalang sa kanila na naglalagak ng kanilang tiwala sa Panginoon. Tayo mag-pray our Heavenly Father. Salamat sa Word of God. Uh, Pagpala niyo po ang salita mo na mahayag. Matugunan ang pangilangan ng iyong mga anak spiritually. Lord, at uh, tulong niyo po ang mga frontliner, mga naka-quarantine at ang mga nag-positive sa COVID. We are praying for the healing at safety protection sa bawat isa sa mga pamilya, loved ones. Salamat po ng marami. Forgive our sins. Holy Spirit, guide us sa pag aral salita. In Jesus Christ's name, salamat po. Amen. Proverbs chapter 30 verse 5 Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Ang title ngayong araw na to, Back to the Bible. Back to the Bible. Back to the Bible is going back to God. Kaya ang Bible, ito ay maraming synonyms. Ang um, Bible, ito ay tinatawag rin na Word of God. Ito ay tinatawag rin na Scriptures, Statutes of the Lord, Commandments of the Lord, the Law of the Lord. At ito rin ay Precepts at iba pa. Kaya mayroong may acronym na B-I-B-L-E, Bible. Basic instruction before leaving earth. We are just a pilgrim. Walang nagabato dito sa sanibutan. Life is too short on earth. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Isa lang ang buhay na lilipas. Kung ano ang nagawa para kay Kristo, ang siyang mananatili, magpakailanman. Kaya magandang ugali na nagbabasa ng Biblia at ina-apply sa buhay o ginagawa sa buhay. Nakalulungkot kahit ang pangalan ng simbahan, kongregasyon, eklesya, church, may name na Bible, pero hindi naman ginagawa ang nakasulat sa Bible o taliwas sa Bible ang ginagawa o pinapatupad o pinapraktis sa buhay yan ay hindi maganda kaya kahit walang name na Bible sa congregation sa simbahan, sa eklesya sa church, anumang sikta pero ginagawa ang nakasulat sa Biblia ay maganda po yan what the Bible says does see it the Lord uh, back to the Bible number one for our learning for our learning sa ating ikatututo. Kaya may mga learning school, Bible school, daily vacation Bible school, the BBS. Kaya sa Romans chapter 15 verse 4 ay nakasulat po. Romans 15 verse 4 For whatsoever things were written aforetime time were written for our learning that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Kaya meron mga Bible character, mga life lesson. Ito ay sa ating uh, part, we can learn about the, the do's and don'ts. Makita natin yung mga consequence sa buhay ng kanilang mga ginawa. Like Adam and Eve, si Cain, si Abraham, si Noah, Isaac, at si Jacob maging si Moses, si Joshua at yung mga Israelites kung bakit sila natalo at yung mga bansa na kumalaban sa Israel at kung ano naman ang mga nangyari sa kanila si Solomon si Peter, James, and John si Apostol Pablo Barnabas Ipaprodaitos 
Lydia, si Ruth, si Esther, maging si Mary, at marami pa mga Bible character. Kahit yung si, kung yung makamali si Mary, yung alabaster box na kanyang binasag yung uh, box na yun na may pabango. At sa ginawa niyang yun, ay uh, nababanggit siya sa ginawa niya para sa Panginoon. For our learning, follow, to do, imitate the good attitude, yung good wise decision, and not the wrong choice of their life. Kumbaga, sa isda, kunin lang ang laman at itapon yung tinit. Number two, for our instruction. For our instruction. Kaya basic instruction before leaving earth. Our instructor, the Holy Spirit. 2 Peter 1, 21. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Kaya nga, ang Holy Spirit, yung author ng Biblia, kaya dapat lang na back to the Bible. The greatest instructor, the author himself, the creator God, kaya sa Genesis chapter 1 verse 2, makita na din yung Holy Spirit doon, the Spirit of God moved. At sa Genesis 1.26, sabi nun, let us, kasama yun yung the Holy Spirit, the Spirit, yung the Father, the Son, the Lord Jesus Christ. Kaya nandun yung instruction, direction, directing our lives, sa yung director. Kaya pag may mga shooting, pa nagkamali, hindi gusto ng director, sisigaw, cut, cut! We instruct our children. Teachers instruct to their pupils, to their students. President instruct his cabinet secretary. Chief of police instruct to personnel of the police station. Pastors instruct to congregation, to members, church. Flight attendants instruct to the airplane passengers paano yung mga emergency instruction for our good in a place you are a stranger looking for right direction for a certain destination mayroong mga instruction na dapat uh, pakinggan sa instruction going to Boracay or Ililo, mga may nagtatanong. Minsan sa Kalsada, saan papuntang Boracay? Iba naman saan papuntang Ililo? So nakikinig sila sa instruction ko. Number three, for our family devotion or personal devotion, family altar. Before Kumain ng breakfast, read the Bible, first, bawat isa, explain yung verse, bago mag for the meal sa pagkain. Not, uh, paano kung ang pamilya mo ay wala? Siyempre, ikaw ay OFW. Ikaw ay uh, malayo sa yung mga anak, sa yung pamilya. Kaya, by yourself, personal devotion with your self, with your workmate, schoolmate, friends. At ito ay may positive na dulot itong pandemic. Kumbaga ay nakaroon ng family binding. Bounding. Bounding. Ayan. Family bonding. Kaya ngayon ay eight na umaga hanggang alas 4 na ng hapon maaga pa iwi na sa bahay before bago wala pa yung pandemic ay least time sa family ngayon ay marami ng bonding time with the family sa mga OFWs naman si parent, single parent meron namang personal devotion prayer for the family mga single parents, OFW, Bible students, 
Mga soldiers, don't worry. You are part of the family of God. Uh, because of your family, kaya napalayo ka. For your son, daughter, sa iyong parents, brother, sister, ikaw ay nag-iisa. You will lie someday, somehow, sa langit. With the Lord, our Father God, great family of God, reunion with the Holy Spirit. Reason ay marami na iwalay for a while someday ma-appreciate mo rin iba talaga na pagkasama mo na family mo sa lupa at family of God sa langit ma-appreciate mo rin yung pagkakaiba pag napalayo ka mamimiss mo sila kaya pag nagkasama kayo ma-appreciate mo na iba talaga pag kasama mo na yung pamilya Inaalaw na ng Panginoon yung mga pangyayari ngayon sa buhay natin. Hindi natin ma matungkad ba yung malirip yung mga kadilanan but God knows the best for us. Importante magpatuloy lang tayo para sa Panginoon. Back to the Bible. Number one, for our learning. Number two, for our instruction. Number three, for our family devotion or personal devotion. And then the last, for our eternal rewards and blessedness. For our eternal rewards and blessedness. Kaya back to the Bible, ang, ang points niya ay uh, life. L-I-F-E. Learning, instruction, family devotion, or personal devotion, eternal rewards, and blessedness. Kaya sa John 12.26 If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my father honor. Kaya pag naglingkod sa Panginoon, he honor na. God the Father at mayroong rewards sa Revelation 22 verse 12 Revelation 22 verse 12 Sabi po dito And behold I come quickly and my reward is with me. Sabi ni Lord Jesus my reward is with me to give every man ibig guys sa bawat tao according as is as his work shall be according sa kanyang mga ginawa para sa Panginoon. At back to the Bible, ay sa pag basa mo ng Bible, ay mayroon rin blessing, blessedness, dito sa Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he that treated. Kaya, pag nagbasa po tayo ng Word of God, ng scripture, ng Bible, sabi dito ay blessed po tayo. Blessed is He. Of course, uh, dito ay uh, He ay kasama rin naman yung uh, babae. Dahil yung babae galing rin sa lalaki. Blessed is He that read it and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein for the time is at hand. Back to the Bible. Number one, for our learning. Ma matututo tayo sa mga sinauna, mga manampalataya, mga kristyano, mga anak ng Diyos. Makalearn tayo sa kanilang buhay, kung ano kanilang mga pagkakamali, kung ano ang mga bagay na kinagalit ng Diyos na huwag natin gawin. At ano yung mga bagay naman na Ikinatuwa ng Diyos, ikinalugod ng Panginoon ang siya naman na yung dapat gawin. Kaya, marami po dito na nakatala na sulat na for our learning. Number two, for our instruction. Kaya, mayroon po tayong instruction sa Word of God na dapat natin sundin. Hindi lang binabasa, kundi sunosunod rin. 
uh, na nakasulat sa Bible, sa Word of God, for our instruction. And then, for our uh, family devotion, sa ating uh, devotion sa Panginoon, maging personal devotion, malaga ang uh, prayer at ang um, Word of God. And then, letter A, for our eternal rewards and blessings. Kaya nga mayroon tayong mga uh, blessings sa Panginoon sa pagbasa lang. Kanina sa Revelation chapter 1 verse 3, I bless it yung nagbabasa ng uh, Word of God, ng prophecy, ng Bible, ng Scripture. At of course, nakasulat nyo ito na mayroong reward na dilingkod sa Panginoon. Ano mga ginawa para sa Panginoong Isus, sabi na in Jesus, Revelation 22 verse 12, ay may reward ako na ibibigay anuman ang kanyang nagawa. So praise the Lord, glory to God. Thank you for watching and listening at uh, stay healthy lang, keep safe at uh, kaganito tayo ay stay happy lang in the Lord at yung mga nag-love ng live sa Facebook may sa, sa YouTube ang panuwag, salamat po at uh, God bless you, appreciate yan at uh, sinasulat ko yung mga pangalan nyo at uh, pinagpipre ko na lang sa personal prayer hindi ko man mabanggit sa prayer kayo lahat pero pinagpipre ko yung personal sa panalangin po so thank you good morning, good afternoon, good evening and glory to God ang mag-close sa prayer Ang unang panalangin ay panalangin para sa kaligtasan. Sumunod ka lang with all your heart sa pagtanggap mo kay Lord Jesus bilang iyong tagapagkas. Sumunod ka lang sa short prayer na to. Lord Jesus, maraming salamat po sa iyo. Sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Inamin ko po ako yung mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan. Pinagsisiyan ko po ako yung mga kasalanan. Panginoong Isus, pinubuksan ko ang puso ko. Pumasok po kayo at tinatanggap kita, Panginoong Isos, bilang sarili ko, Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan. Tayong dalangin, salamat po, Sweet Holy Spirit. Thank you, Ama, sa pangako mo na kaligtasan ng buhay na walang hanggan sa namin. In Jesus Christ's name, Amen. Tayo po mag-pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga uh, anak mo, sa mga Tumangga, pray, lumago sa la spiritual at sa mga anak mo, ingatan niyo po ang safety protection. Ang comfort mo po kay Pastor Yuli at ang family at uh, tulang niyo po sila, guidance lang kay sa pamilya ng Maribuho, Mortalia, at Masi, magpalaan niyo rin pang noon, provision at comfort at sa kanila. Healing rin po sa mga COVID positive at bumawa na po ang case dito ng mga positive sa Aklan, sa Redeem City. Six, we pray na bumaba na po at we pray rin pinipada ang mga quarantine, comfort at healing po sa nila. Ingatan niyo rin po ang mga doctor, nurses, ang mga police, mga parangitano, mga parangit worker, mga kap, ingatan niyo pa nga. Wisdom din sa aming government, tapos rin Duterte, sa mga Pag-alit Secretary, mga Senator, Congressman, Governor, at mga Mayors, Panginoon, at mga Government Official, down to the Barangay, pwede na mga pilot sa mga gabay, Panginoon, at salvation din po ng mga, uh, manam, mga, mga kababayan namin. At patalain na rin mga manampalataya na maging matatag sa ito, mga panahon. Patalain na rin mga uh, missionary, Ingatan niyo rin, Panginoon, maging ang uh, stiffy family, comforted sa kanila, uh, o Diyos. At we pray rin, Panginoon Diyos, yung, yung pag-bless mo sa Israel, sa vision ng mga Israelites. At uh, we pray rin ang uh, kanilang mga gubang petition, wisdom rin. At ang mga Hudyo ay sila rin ay, Lord, open the heart. At ang sila. At uh, tanggapin si Jesus Christ as the Messiah, as the Lord and Savior. Pagpalaan niyo po, ingatan, safety, protection, good health, blessing, kay Naihaydi, Namili, Sister Pen, Sister Bonit, Kansilinim, Papa, Jumar, Spitit, si Edgar Sibon, si Dino, Nila, si Gia, Namili, Nibara, Richard Jim, 
Mungkin si Mang Jurgen, si Janice, si Perry, si Abigail, Mang Noan, si Romeo, yang lain, macam si Derek, Gudel, si Nadebuyo, Isai, bawa siapa yang Noan, si Star Warlin, si Tenggelamina, Agutun pun yang Noan, betul yang si Pinsan Rigi, yang si Rino. Ito yun yung hindi mada na karoon po ang mag-bless sa mga missionary, evangelists, pastors, sa mga loved ones namin. Ngatan nyo rin ng gabayan mga teachers, sa deep age, private. Ngatan nyo mga bata, panginoon, para nyo rin mga uh, sponsor, beneficiary na uh, project page sa Red Shedding to. Kapalan nyo rin ng Pilipinas at uh, ngatan nyo rin po ang mga kababayan, mga OFW, si Ferris, ngatan nyo sila Jeep, sila Pilin, sila Mokno, Jandre, si Alan, at ang mga panginoon si Yudi, at si Risto Subica, at mga iba pa panginoon. At yung mga pastor panginoon, at mga hindi ko nabanggit, kayo rin po ang mag-bless sa kanila. Ingatan niyo po. Salamat po sa lahat dahil sa lahat ng glory and our power. At ang mga langin at islamat, at kaya sa mission ng mga sa loved ones, ang mga kababayan, mag mga kala, kalaluwa sa buong mundo, at po rin po ang kailang salvation. At sila rin po ay makahay ng gospel, at sila po ay manapunataya, mag-believe at tanggapin nila si Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Salamat po ng maraming ama. At pala niyo po ang bawat isa, ang mga anak mo, nakikunig, at noob uh, sa mensaheng ito sa ipaw ng Lord ng Lord. Iblis mo po kami at ang bawat isa. In Jesus Christ, salamat po. Amen. Thank you for watching. God bless you. Bye.